Estamos aquí en Parada Norte y la iniciativa de la creación de la marca Chiclayo surgió ya hace algún tiempo atrás. El proyecto para que se concretice necesita 5 millones de dólares. Y mientras hayan algunas personas interesadas en apostar por este proyecto y por supuesto también en impulsar esta marca, ya hay algunos aportes como es el caso de Imagen Records que ha realizado un video en el que hace un llamado a todos los entes involucrados para que este sueño se pueda hacer realidad. Veamos los detalles. Todo peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Todos hemos sido testigos de la campaña Marca Perú que desde varios frentes ha logrado posicionar a nuestro país como un buen destino turístico. Puntos fuertes como nuestra comida, los lugares arqueológicos y la riqueza natural peruana fueron utilizados para darle una nueva imagen a esta tierra que en verdad tenía mucho que ofrecer pero a la que le faltaba un plan de promoción coherente, serio y comprometido. Dos motivos más de esta campaña fueron nuestra historia ancestral y las costumbres de cada pueblo como una oferta de cultura viva. En el Perú recién hemos hecho hace muy poco el trabajo de marca país, ¿no? Eh, fue un trabajo exitoso, muy profesional, muy serio y creo que nos ha dejado un camino eh, trazado como para que luego las ciudades sigan el ejemplo. Así es que es el momento de que las ciudades sigan el ejemplo, pero siempre respetando que la marca país pues es la marca madre, ¿no? Y entonces luego vendrán las ciudades cada una con su propuesta. ¿Qué tiene que tener una marca ciudad? Tiene que ser creíble, relevante y diferencial. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra. Donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Isabela Falco fue parte del equipo que trabajó en la creación e implementación de nuestra marca país y con esa autoridad es que nos explica los requisitos a tener en cuenta si en Chiclayo queremos tener una marca ciudad. Creíble es que eh, la promesa que uno hace acerca de esta ciudad se cumpla cabalmente en el desempeño. Si yo digo soy una ciudad que ofrece atractivos turísticos, cuando viene el turista tiene que encontrarlos. Si yo digo, tengo riqueza arqueológica, tengo que proveerla, ¿cierto? Entonces, como mi promesa en el desempeño se ve satisfecha, soy creíble. El segundo concepto de relevancia es hablarle a un público objetivo que esté interesado en lo que nosotros queremos contarle. Por ejemplo, cuando ofrecemos algo que ellos puedan elegir al momento de tomar vacaciones. Y lo diferencial sería... No puede ser la misma promesa que hace ninguna otra ciudad. Si Trujillo promete lo mismo que Chiclayo, que promete lo mismo que Piura, lo mismo que Tumbes, entonces ahí vamos a tener un problema. Claro, un conflicto, porque eh, entonces yo voy a tener que elegir una de esas ciudades, no por lo que me están ofreciendo, ya que me ofrecen lo mismo que las demás, sino de repente por precio o cercanía. Entrarán a tallar otras variables que no deberían ser la razón principal. Entran a tallar, pero si me explico, deberían ser razones secundarias. Entonces, idealmente, se busca diferenciar la ciudad por algo y algunas características muy particulares de la ciudad. Este trabajo de marca ciudad ya se está haciendo en Lima, Cusco y Trujillo. Aquí en Chiclayo ya se está tocando este asunto en las universidades como parte de los temas de investigación. Bueno, nosotros, sabiendo de que aquí en la ciudad de Chiclayo hay especialistas en videos, Juntamos estadísticas, encuestas que hemos, que hemos realizado y recurrimos a especialistas para que puedan ayudarnos a hacer un video que represente a la marca Chiclayo. 